¿Qué tal chicos? Bienvenidos a una nueva actualización eh, mensual de nuestro querido Victoria 3. Y bueno, vamos con la actualización de enero. Este mes nos han hablado, si no recuerdo mal, de las banderas. Y no recuerdo mucho más, o sea, vamos a ver de qué nos han hablado. Cortito el vídeo, en esta ocasión. Por supuesto, volumen a tope para que oigamos la música. Oh, es Maciel. Este es el, el community manager que, que habla con nosotros. Plan, con nosotros digo con los creadores de contenido y tal. Toma ajo el pavo, eh. For Victoria 3. My name is Machi. I'm a part of community team for Victoria 3. And this month we'll put warfare behind us and look forward to peace A la paz es verdad. First off, peace deals. When war begins between two nations, a new tab will become available for them to interact with. Que está, en es, que está subtitulado en español. Poers. Vale, 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 vale. Esto no lo sabía yo. De puta madre, ¿no? Respalda la guerra es el war support. Ok. Vale. Esto mola un montón de las paces en Victoria 3, que es que las paces en Paradox siempre, siempre, siempre han sido un bando lo toma todo, ¿vale? No sé si esto se llama juego de suma cero, porque no recuerdo ahora mismo mis clases de política comparada, chicos, soy así de gilipollas, pero el tema es ese, ¿vale? En plan de que en Victoria 3 vamos como por mucho que eh, tengamos el 100% de una paz, podemos decirle, vale, conquistamos el Mekong, pero a cambio eh, te reconozco como país, o alguna cosa así, ¿sabes? Como para conseguir mejores acuerdos de paz. Muy guapo eso, ¿eh? Claro, esto está muy pepino, ¿eh? Aquí están subtitulados los vídeos del Victoria, tío. Esto es una hostia. Eso es. Bueno, esto tampoco es sor sorprendente. Si va así en todos los juegos de Paradox, yo creo. El líder decide. Esta canción... Nah, nah, digo, me suena a una del Victoria 2, digo, igual es un remaster, tío. Pero creo que es que le hemos oído ya. This, uh, one of the sort of systems that tick on in the background that helps you shape your country into... La tecnología sin más, chicos, un poco, lo que se ha visto. En plan, me llama la atención que vaya a afectar como a muchas áreas de tu país. Vale, 
Claro que esto está guapo, en verdad, pero no es muy sorprendente. ¿no? O sea, si me gusta, no me malinterpretéis, ¿vale? Esto obviamente es como... Yo diría que... Es que ver, no sabría cómo escribirlo. Yo diría que en cierta medida no es un sistema muy distinto al que había en Victoria 2. Y no me malinterpretéis, no quiero decir que... que, no, que o sea, obviamente es distinto, ¿vale? Pero creo, quiero decir que el fondo creo que es el mismo, ¿vale? Solo que en vez de investigar, por ejemplo, eh, yo qué sé, eh, bases portuarias de nivel 2, aquí vas a investigar pues una tecnología que se llame eh, canización de puertos o algo así. Te permitirá mejorar tus puertos o alguna cosa del estilo, ¿sabes? Es como eh, una mezcla de lo que hay en Hoy... Es que es una Hoy 4 de la tecnología pero con más impacto, ¿no? Porque la tecnología obviamente tiene mucho más impacto en tu país de lo que lo tiene en Hoy 4, obviamente no, porque en Hoy 4 es puramente bélica la... Bueno, no puramente bélica la tecnología, porque hay tecnología de industria, de industria y, y desarrollo y tal, pero me entendéis. Quiero decir que aquí en Victoria 3 el tema militar es más secundario, ¿no? Ya lo sabéis. Por instance, we have the dreadnoughts and your tanks um, and the aeroplanes, submarines. There's several of those. And then there's also the more progressive improvements. Claro, into... en vez de descubrir pues el racionalismo, aquí que el racionalismo en Victoria 2 tiene la probabilidad de que descubrieras la, la nitroglicerina. O sea, el tema es que en Victoria 2 todo era como por probabilidades. Rollo, tú lo que desbloqueabas era como la posibilidad de acceder a descubrimientos, ¿vale? Y en Victoria 3 es más... Eh, en cierto modo eso, esa gracia se pierde, ¿no? Porque en Victoria 3 va a ser más... Eh, tú quieres la nitroglicerina, vas y la investigas. En Victoria 2 era más como... Eh, yo, habilita, yo habilitaba con cierta rama de pensamiento la posibilidad de que en mi país se descubra la, nitro, la nitroglicerina. Pero no tenía por qué descubrirla yo, era una probabilidad, ¿vale? Era una probabilidad y... Una probabilidad que podían tener otros países también. Y al final un país lo descubría, y el que lo descubría pues tenía más prestigio lo que fuera. Eso me molaba más en Victoria 2 que lo que están haciendo en Victoria 3, la verdad. Aunque probablemente esto sea para bien, ¿sabéis? Tampoco es como que el sistema... O sea, no es como que el sistema de Victoria 2 me parece que estuviera mal. Pero me hubiera gustado algo más parecido a eso, la verdad. Like field hospitals and uh, other uh, military based things. Breach load rifles and Gatling guns. Que obviamente tú en el Victoria 2 había cosas que descubrías directamente, ¿vale? Pero otras muchas era como la posibilidad de... ¿Sabéis? Pero es como... Yo qué sé, en plan, que te pongan imperio de la ley, pues que te digan, eh, tendrías que haber descubierto primero el racionalismo o el empiricismo. Y son pensamientos que habilitan que aparezcan ideas, ¿vale? Ideas eh, que se originan dentro de esos pensamientos y que hacen avanzar la sociedad, ¿no? O el liberalismo o, o, el, o el marxismo, ¿no? Y el marxismo habilita... Eh, yo qué sé, los estados, eh, un tipo de centralismo, ¿no? Por ejemplo, eh, yo qué sé, eh, no sé, en plan, es como si, eh, yo qué sé, descubrieras a Thomas Hobbes y de repente tienes la posibilidad de que te descubra el Leviathan o algo así, ¿sabes? Claro, colonización, igualitarismo, tal, ¿de dónde se origina esto, tío? Pues a eso voy, ¿sabéis? A ver, que esto obviamente es como una canonización, ¿vale? O sea, que va a ser como más entendible todo lo que sucede en Victoria 3 gracias a esto. Claro, 
uh, your universities and their output. It's also influenced just by the literacy of your population. If only. Chavales, me voy a dejar así eh, patillas para cuando salga el Victoria 3. 100%. Nation can read and write. You're not going to be able to invent as much as a country where 90% of the country is literate. Um, you can also have your innovation and your ability to invent things influenced by uh, your interest groups, your industrialists, your, your armed forces, your intelligentsia. All three of them have different ways where if they have armed forces, your intelligentsia. Servicio de inteligencia, no es, no es servicio de inteligencia. La, in la inteligencia es el, el sector intelectual del país. No es servicio de inteligencia. Pero bueno, si ves el traductor... Your industrialists, pues, your, your armed forces, your intelligentsia. All three of them have different ways where if they're... Servicio de inteligencia. A ver, podría tener sentido. Uh, organized into five eras. Uh, starting all the way from the very beginning of the industrial revolution up until the early middle part of the 20th century. As you progress, you start from the very fundamental early elements of railroads, for example, up through modern electrical design and the advent of, well, approaching the World War II, II era, almost. Uh, you can't speed run your way straight to a very specific technology you want. Here, Maqui, you dicen que no vamos a poder usar tecnologías del todo, ¿no? To Eso está bien. Ahead, un poco como pasa, es un poco lo que pasa en CK3, para los que jugáis CK3, es como no te puedes usar una tecnología de la última era, pero puedes elegir un poco qué priorizar dentro de lo que estás, ¿no? And the same applies for your good old-fashioned regular material inventions as well. Even if you don't look up what a machine gun is, somebody is going to start importing them. Somebody is going to start learning what the designs are. Eventually, you will learn what a machine gun is, even if you don't actively research it. Vale, muy CK3, Now, let's eso. talk about another thing that is very important for all the countries. Flux. Lo cual está guapo también, ¿sabes? Muy CK3. Lo que es expandan las tecnologías tiene sentido. Represent countries. They're simple, well, simple or not so simple designs that represent the visual shorthand of what a country is. Uh, you have your spoiler, no enseñan la de España. You can have an elaborate uh, coat of arms and blaze it upon it because you're some fancy monarchy. There's all sorts of different flags. Podríamos hacer tier list de banderas, chicos. Influenced by your ideology, uh, your culture. They can change over the course of the Brazil. You're not stuck with one design. In fact, if you're Entiendo que es Brasil Imperio, anarquista, comunista. Y esto no sé qué coño será. Brasil parte de Estados Unidos. Brasil democracia. O Brasil republicano será, ¿no? States. You can just even get more stars as you get more states. Esto es Afganistán. ¿No? Pero es Afganistán, Afganistán comunista. Y... <risa> Haría que una broma, ¿no? Pero. Bueno, igual ni tan broma, ¿eh? Igual ya sabéis qué es esto, la verdad. Es una gran old flag. Claro, pero también ha sido un desafío intentar llegar a cabo con todos estos diseños. No todo el país tiene una flag straightforward single flag para nosotros to pick on. Uh, Russia, por ejemplo. Uh, didn't have... Japón. Mm, a esto es Japón imperial. Yo diría que uno de estos será mmm, el Japón del Shogun o algo así. Y uno sea el comunista y el democrático, ¿no? Entiendo. Have a single state flag until the 1850s. They had a uh, flag for their ships. They had Pero España igual, tío. De hecho, igual esto es hot take, pero la bandera de la España eh, de la hasta de Borgoña, creo que se llama, es creo la bandera más bonita que ha tenido España en su historia. Y si no me equivoco, la de España era como la de la Armada. No sé si se dice Armada. Sí, yo creo que sí. plan, que era de la flota, ¿no? La de... Eh, eh, roja, amarilla y roja. Era de la armada. Dynamic. We don't always have a design for every country. 
Persia y esto es, creo esto es Siam o el Tíbet. Creo que es el Tíbet. Ah, no, esto es Texas, esto es Texas. Esto es Texas, 100%. Tiene cinco banderas Texas, tío. Cojones. Cojones. Esto sí que es Siam. Esto sí que es Siam. No, esto es el Tíbet, perdón. Esto es el Tíbet. Free Tíbet, chavales. Van a tumbar este vídeo en China. No. ¿Eh? ¿Cómo que España lo pasó mal en el 19? No sabemos nada de eso. Gran Bretaña decide que... No, 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 eh. ¿Cómo? No es esta, ¿no? Adding more flags into the game is a fairly straightforward process. You have uh, some basic text files that you can edit to create more flags, and you can just pick from the library of uh, graphical elements that we already have in the game, or add more elements in. Bueno, que es modable, ¿no? Es modo. Referencing those elements, you can script just in plain text files. Uh, together a new design saying you know I want uh, this diagonal stripe to be placed here make sure it's orange color on top of a white field and then add a blue star off in the corner because that looks neat and script that all together in a single entry reference that in a flag definitions file a second entry and that's it your flag should be appearing in the game now if you scripted everything right These flags that you design can be triggered under very specific and oddball circumstances, much like our historical flags that we've added in. Eso molaría rollo, yo qué sé. Eh, pongamos por un casual que Napoleón sale bien. Pues que vayan cambiando las banderas en función de eso. Qué guapo esto, en verdad. ¿eh? Se van a poder hacer mods muy chulos, ¿eh? crazy amount of triggers and you can combine them together too to make sure that this flag appears in whatever circumstance that you want we reached the end of this monthly update video but vale pues chulo tío yo que sea obviamente no ha habido muchísima info a ver si este mes está más guapardo eh, este mes llevamos que hemos visto que hemos visto Voy a ir al canal de traction que siempre sube los vídeos puntualmente la experiencia de usuario y teníamos interfaz la semana que viene. Vale, pues sí. No sé, igual se vienen unos meses un poco más flojitos, pero bueno. Es lo que hay. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao, chao.